ഹായ് അസ്ലാം വലൈക്കും അപ്പോൾ ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടൊമാറ്റോ പെപ്പർ ഫിഷ് ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നവർ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം മീനിനെ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാനിവിടെ ഐക്കോറയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഐക്കോറയ്ക്ക് പകരം മാവോലിയോ അല്ലെങ്കിൽ ദശക്കട്ടിയുള്ള ഏത് മീൻ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം അതിതുപോലെ സ്ലൈസ് ആക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് വെള്ളമെല്ലാം സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് അഞ്ച് പീസാണ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അളവാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ മീനിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി എരുവിന് ആവശ്യമായിട്ട് കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനൊരു കറക്റ്റ് അളവൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഏകദേശം ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ എത്ര മീനാണോ എടുക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് അളവ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് കൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക അതിനുശേഷം കുറഞ്ഞത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കണം ഇപ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ മീനിനെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഒലീവ് ഓയിലാണ് ഇതിന് ഏറ്റവും ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളത് ഇനി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒലീവ് ഓയിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഈ മീനിനെ ഓരോന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനമാണ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അത്ര ചെയ്യേണ്ടുള്ളൂ മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇത്രയും ആയാൽ മതി നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഇതിന് നമ്മൾ വേറെ മസാല ഒന്നും ചേർക്കാത്ത കൊണ്ട് ഇത് ഈ ഒരു കളറിലാണ് ഇത് ഉണ്ടാവുക നിങ്ങൾക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നാരങ്ങ നീര് ചേർക്കണമെങ്കിൽ ചേർക്കാൻ നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ചേർത്താലും കുഴപ്പമില്ല ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഓരോന്നായിട്ട് എണ്ണയിൽ നിന്ന് എടുത്തു മാറ്റാം മീൻ ഉടഞ്ഞു പോവാതെ സൂക്ഷിക്കണം അതാണ് ഞാൻ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കുക്കായ മതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതേ പാനിൽ തന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ബാക്കിയുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു അല്പം ഓയിൽ കൂടെ ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ ഇതിൽ ഓയിൽ കുറവായത് കൊണ്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നാലോ വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്ന് വെളുത്തുള്ളി ഇത് വലിയ വെളുത്തുള്ളിയാണ് അപ്പൊ ഒരു മൂന്ന് വെളുത്തുള്ളി ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിന്റെ ഒരു റോസ്മെല്ല് മാറുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് വഴറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ റോസ്മെല്ല് എല്ലാം മാറി കിട്ടും ഇതിൽ കാര്യമായിട്ട് ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല എന്ന ഒരു റിച്ച് ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇതിന് ഉണ്ടാവുക നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇപ്പോൾ ഇതിന്റെ റോസ്മെല്ല് മാറിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിന്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള തക്കാളി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ട് തക്കാളി ഇതിന് വേണ്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇതുപോലെ സ്ലൈസ് ആക്കിയിട്ടാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇത് ഒത്തിരി കുഴഞ്ഞു പോകുന്നത് വരെ വഴറ്റി കൊടുക്കരുത് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ വഴറ്റി കൊടുത്താൽ മതി ഇതെല്ലാം ഇതിൽ ഫ്രഷ് ആയി കിടക്കുന്ന പോലെ തോന്നിക്കണം ആ ഒരു ലെവലിലാണ് നമുക്ക് ഇതിനെ വഴറ്റിയെടുക്കേണ്ടത് അതുപോലെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാതെ ഒരു മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇതിനെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് രണ്ടേ രണ്ട് മിനിറ്റ് വഴറ്റിയെടുക്കേണ്ടുള്ളൂ ഇപ്പോൾ രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ചേർക്കുന്നത് ക്യാപ്സിക്കം ആണ് ക്യാപ്സിക്കം നമുക്ക് കളറുകളുള്ള ക്യാപ്സിക്കം ചേർക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഡിഷ് കാണാൻ കൂടുതൽ ഭംഗിയായിരിക്കും അതായത് ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ പച്ചയും മഞ്ഞയും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ലൈറ്റ് യെല്ലോ ആണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ റെഡ് ക്യാപ്സിക്കം എല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ക്യാപ്സിക്കം ഒത്തിരി നേരം വഴറ്റി കൊടുക്കരുത് ഇനി നമുക്ക് സവാള ഇതുപോലെ കൊത്തി അരിഞ്ഞിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ലതുപോലെ കൊത്തി അരിയത് കുറച്ച് വലിയ പീസായിട്ട് തന്നെ അരിഞ്ഞു കൊടുക്കുക വീണ്ടും ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു അല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത്
ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അല്പം വിനാഗിരി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ലൈറ്റ് പുളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പൊരിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള മീൻ കഷ്ണങ്ങൾ ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ വെജിറ്റബിൾസും മീൻ കഷ്ണങ്ങളും പതുക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്ത് മീൻ പൊടിയാൻ പാടില്ല മീൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കണം ആ ഒരു ലെവലിൽ വേണം നമ്മൾ ഇതിന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് തന്നെ നിങ്ങൾ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ലോ ആക്കി വെച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് ഇനി അത് അധികം ഫ്രൈ ആവരുത് ഒരു മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് ഒരു അല്പം പാഴ്സി ലീവ്സ് കൂടെ വിതറി കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ പാഴ്സി ലീവ്സ് ആണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ഇനി അതിന് പകരം മല്ലിയില വേണമെങ്കിലും ധോവി കൊടുക്കാം ഇനി അത് ചൂടോടെ തന്നെ നിങ്ങൾ സെർവ് ചെയ്യുക ഇത്രയേ ഉള്ളു അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്